Y hoy el presidente Joe Biden emitirá una orden ejecutiva para el acceso a servicios as asequibles de anticonceptivos y planificación familiar. Esta será la tercera orden ejecutiva sobre salud reproductiva que el presidente Biden firma desde la decisión de la Corte Suprema de hace un año en el caso Roe vs. Wade. Y desde Chicago, Viviana Ávila nos amplía esta información. Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos más. Buenas tardes, Andrea. Efectivamente, lo que está haciendo esta orden ejecutiva es que instruye a los departamentos del Tesoro, del Trabajo, de Salud y Servicios Humanos para que abran más vías y se aseguren que esas compañías de seguro médico privado pues amplíen la cobertura de estos métodos anticonceptivos. Recordemos que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron en un informe en el 2019 que el 65% de las mujeres entre los 15 y 49 años de edad usaban estos métodos anticonceptivos. Anticonceptivos. En una tercera acción ejecutiva, la administración Biden busca fortalecer el acceso a servicios de anticoncepción y planificación familiar que sean asequibles y de calidad. Se le ordena a departamentos federales que consideren exigir a los seguros de salud privados que ofrezcan más opciones de productos y que se simplifique el proceso de atención. En la actualidad hay 18 métodos anticonceptivos aprobados por la Administración de Fármacos y Alimentos, pero la ley requiere que los seguros solo cubran uno por categoría. La medida ejecutiva se da en el marco del aniversario de la derogación de Roe vs. Wade y que establece que estados decidan sobre si permitir o no el aborto. Pero la realidad es que un año después tenemos 20 estados del país, casi la mitad, donde el aborto está prohibido totalmente, sin excepciones, o donde está restringido de alguna forma. Y no debería de ser así, ¿no? En todo el país deberíamos de tener todos el mismo acceso a un cuidado médico. Y en las próximas horas se espera que el presidente Joe Biden firme esta acción ejecutiva, pero que también se refiera precisamente al aniversario luego de la decisión de la Corte Suprema de derogar la ley Road versus Wade. Sin embargo, también mañana debemos decir que cuando se cumple ese aniversario habrá protestas a favor y en contra del aborto. Regreso contigo. Viviana, muchísimas gracias por este informe.